ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ విషయంలో త్వరలో ఏం జరగబోతోంది అంటే మొన్నటి వరకు ఐటీ దాడులు రాష్ట్రాన్ని ఒక షేక్ చేశాయి ఇంకా ఆ షేక్ అవుతూనే ఉంది అలాగా ఇంకా అదేమి పూర్తయిపోలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు అది దేశవ్యాప్తంగా షేక్ చేయబోతున్నాయా ప్రధానంగా అహ్మద్ పటేల్కి అంటే ఆయన రాజ్యసభ ఎంపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అహ్మద్ పటేల్కు ఎప్పుడైతే ఐటీ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసిందో అంటే అది కూడా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించి విచారణకి రావాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే అహ్మద్ పటేల్కు నోటీసులు ఇచ్చారో ఇప్పుడు ఏం జరగబోతోంది అనేదే ప్రధానంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా మొదలైన చర్చ అయితే ఇందులో చంద్రబాబు గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంది అనేది ఇక్కడ ఎందుకు ప్రస్తావనకు వస్తుంది అంటే పెండ్యాల శ్రీనివాస్ ప్రధానంగా గతంలో ఆయన ఈ దగ్గర పనిచేశారు కాబట్టి ఓకే ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కా పనిచేశారు ఇప్పుడు సంబంధం లేదు పార్టీ వేరు అది వేరు అంటున్నారు అనుకోండి అది పక్కన పెడదాం కాకపోతే తీగ లాగితే డొంక కదురుద్దని చెప్పి తీగ ఎక్కడి నుంచి లాగుతున్నారు అంటే అక్కడి నుంచి ఆ కొలువులోంచి లాగుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా దాని గురించి ప్రస్తావనక రాక తప్పదు పైగా ఆయన పనిచేసినప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ కాదు కదా ఇప్పుడు జరిగిన అవినీతి కాదు కాదు ఇప్పుడు జరిగిన అక్రమ లావాదేవీలు కాదు అది అప్పుడు జరిగిన అక్రమ అక్రమ లావాదేవీలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పేరు ప్రస్తావించక తప్పదు ఎందుకు అంటే పెండ్యాల శ్రీనివాస్ డైరీ ఆధారంగా డైరీలో ఉన్న కొన్ని లెక్కల ఆధారంగా ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఎంక్వైరీ అనేది కొనసాగుతుంది ఐటీ శాఖ విచారణ జరుగుతుంది సోదాలు తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఆ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అహ్మద్ పటేల్ను కూడా విచారణకు పిలిచారు అనేది ఓకే విచారణలో ఏం జరగబోతోంది ఈ ఎంక్వైరీలో గనక ఆ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి అంటే అక్రమ లావాదేవీలకు సంబంధించి నిజాలు గనక బయట పెడితే ఎవరెవరి పేర్లు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్రధానంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు అప్పుడు చంద్రబాబు గారు సపోర్ట్ చేశారా కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం అదే టైంలో మన మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాను ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్నికల టైంలో గెలుపు టైంలో ఆ గెలుపులో నా భాగస్వామ్యం ఉంది అని చెప్పే మాటలు కూడా ఇప్పుడు తెర మీదకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీని దెబ్బ కొట్టే ఉద్దేశంతో ఒక హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ లాంటిది జరిపి ఆ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఖర్చుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు ఎక్కడ డైరీలో దొరికాయి అంటే దానికి ఇక్కడ చంద్రబాబు గారికి లింక్ ఉందా లేదా అనే విషయం ఇప్పుడు బయట పడాల్సిన అంశం దాని మీద అది తేలాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఒకవేళ అదే గనక తేలితే అప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఒక పిఏకి చంద్రబాబు గారి దగ్గర పనిచేసి ఒక పిఏ పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలకు సంబంధించిన డబ్బు ఖర్చు పెట్టే అవసరం ఉంటుందా పక్క రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలుపుకుంచు గెలిపించుకోవాలనే అవసరం ఒక పిఏకు ఉంటుందా లేదంటే ఒక సాధారణ వ్యక్తికి ఉంటుందా ఒక సాధారణ వ్యక్తి అన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలరా ఇవన్నీ ఆధారాలు కూడా బయటకు వచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరు ఉన్నారు దీని వెనక అసలు దొంగలు ఎవరు అసలు నిజంగా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు గనక హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే అదంతా బ్లాక్ మనీ కాబట్టి ఆ డబ్బు అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఏ కాంట్రాక్టుల ద్వారా ఏ షెల్ కంపెనీలను చూపించి ఆ డబ్బుని ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజల సొమ్మును దుర్వినియోగం చేశారు లేదంటే ప్రజల సొమ్మును నొక్కేశారా అనే విషయం ఇప్పుడు బయటకు తేలాల్సిన అవసరం ఉంది అదంతా అహ్మద్ పటేల్ నోరు విప్పితే బయటపడుతుందా లేదంటే పెండ్యాల శ్రీనివాస్ నోరు విప్పితే బయటపడుతుందా దీని వెనకాల అసలు దొంగలు ఎవరనేది ఎప్పుడు బయటపడుతుంది అనేది మాత్రం ఒక ఉత్కంఠ మారింది నిజా నిజాలు బయటకు వస్తే గనక ఇది తీగ లాగితే డొంక చిన్నది కాదు చాలా పెద్ద డొంకే కదిలి దేశవ్యాప్తంగా ఇది ఒక పెద్ద పెను దుమారం లేపే అవకాశం ఉంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి